天目山不是十里谷强者不能接触吗？莫非他是？晚辈萧炎，拜见噬金蜀族的前辈。小家伙，眼光还不错嘛。小子鲁莽了，这些气修丹用来恢复斗气，效果还不错，还望前辈勿怪。小家伙，我第一眼看见你就觉得顺眼，没事儿，这地方我会让人收拾的。那便多谢前辈了。老夫名叫金谷，别叫什么前辈。小家伙。你是炼药师吧？嗯，炼药师对我们魔兽一族来说实在是稀罕呢、啊。行了，你先进去吧。有那小女娲的通灵白狐，通过迷阵不成问题。多谢金谷前辈。嗯。若这个小家伙的炼药水平能达到我们的要求，倒是能省去不少麻烦。阻碍视线和灵魂力量，不过我们有着白狐引路，想要出去并不难。走吧这下好了，剩四个名额。没想到今年四方阁同时把他们几个派了出来，真是倒霉。呸！我说这些有什么用？我觉得我还是老老实实做，轻易怕我。万一那小子，不会连这天山台都倒不了。请诸位做好准备，闯关即将开始。果然是高看他了。抱歉，来晚了。谁啊？谁啊？谁啊？希望没有耽误闯关。哎，这人是谁？赶得倒挺巧。不认识。我只知道又多了两人抢的四个名额，不过这小子看着挺面熟啊，好像在哪儿见过、啊。是啊，到达这里都如此勉强，风雷北阁竟然连这种废物都解决不了。哼，等血潭之事了结，帮北阁钱了他。夫噬金蜀族族长金石，各位既然能到这里，想必都不是寻常之辈，也清楚天目山的规矩。只有通过了我族所布置的关卡，才有可能得到另外八个名额。这次的关卡并不难，只需各位在半个时辰内抵御这石梯上的鼠潮音波，顺利抵达山顶，便算通过。啊！蜀朝音波阵，这噬金蜀族的音波攻击可是出了名的厉害。噬金蜀族最擅长的就是音波攻击，能无视斗气防御。如此庞大的音波齐发，恐怕斗皇都难以支撑。看来此次能够通过的人
，不会太多。音波攻击，倒是与狮虎碎金音波有相似。能否顺利通关，就看诸位的本事了。闯关，开始！提醒诸位，你们总共只有半个时辰，过时不候。啊，你什么？你看，他们上了。金石前辈，花谷门胡牙、胡成，前来闯关。银波阵会随着人数增加而增强，你们可想好直接侵入大脑，就算我堵住双耳也没有用的。我能走到这里已经是极限了，你不用顾忌了。音波斗气，能否成功，我试试怎么会知道。这般蛮床肯定是不行的，得动动脑子了。下一位。萧炎，你总算是来了。哎、风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。放手。这些无关紧要的人，便不用再上了。三位大长老，想要抓我的，怕是要你们亲自动手了。自老夫三人成为北阁长老后。一个让我们一起出手抓捕的后辈，风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气？你有没有这个资格？五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。
萧炎，有违我皇家子弟，老夫定要你以命相抵！洪天笑死，傀儡就交给你了。雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。
，任何阵法都有其弱点，但这弱点不一定是助力阵之人。既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚！我们不是他的对手，先走。三千雷幻身剩下的卷轴，果然在这三个老家伙身上。那三个老家伙竟然败了，罢了，还是先走为妙。家部队在先，只要你开口，老夫愿意赔偿你的一切损失。哦，赔偿？嗯，这小子心狠手辣，我洪家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死。啊！小严，小严，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日那三人跑了也就跑了，但你。就留下吧。小眼小勇，多谢今日搭救韩家于水火，这份恩情，我韩家记下了。日后，想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。哎，若是老祖在，小勇今日也不至于以寡敌众
，你没受伤吧？没事，既然此事已了，在下不便久留。各位，多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一巡。后会有期了。伤势已经恢复的差不多了。嗯，哎呀，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过，我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了，可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的丹方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀！我对你老师可是越来越感兴趣了，日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练着出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁势力范围，再尽快去和小医仙他们会合。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄弟，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎，得嘞！哎哎，您过目。看着还不错，怎么卖？只要三万金币。三万金币。大大人，我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？哎，您不知道？哎呦、哎，那是想得多想了。毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好，小兄弟
，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐，据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭倒还真是有着不小的吸引力。正好，这天山血潭将在不久后开启。最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀，这里正好有化固城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给您。加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价、啊。谢谢，谢谢大人，大人慢走啊！发财了，我发财了！哎，这位大人，去天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图啦。你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉，看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没散人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐。已经被内定为风雷东阁的下一任阁主了，而且他此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊！哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大大宗。还击杀洪家老祖，来来来这边这边，实力确实恐怖，不知能否一做？萧炎，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想坐就坐，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，萧炎？哎，是谁啊？听到了吗？这就是萧炎啊！这是萧炎。说他说萧炎是谁？他就是萧炎。那另一个是谁？他就是萧炎。不知道啊。看这情况，阁下究竟是谁？老夫，废天。废天，风雷北阁阁主。是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。这老家伙是如何寻到我的？这段时间我一直在深山老林中赶路，不可能会被风雷阁的人发现。他的实力。至少是八星斗宗，难以正面抗衡。除非使用毁灭火炼，但那可是最后的保密手段。那老家伙没追上来、啊。老夫说过，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出三千雷幻身，即便你凑齐了四卷。也不可能修炼成功的。我把三千雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的一伙吧？真是没想到还有能融合一伙的功法。老夫对这功法也颇感兴趣，你若能一并交出来，或许我可以放你离去。
别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。哼、嗯，好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必圣剑定是斗尊级别的强者。哼，不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光。现在，只是一具灵魂体而已。小子，识相的话就乖乖交出三千雷幻身，和你所修炼的功法。<笑>区区八星斗宗也敢这般张狂？萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会而已。这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记。但我摆脱他，在于你会合。今日不论你这灵魂体如何阻拦，那小子都逃不出老夫的手掌心。这家伙竟然达到了自身斗气与天地能量互相呼应的地步。老夫倒是多年未与人交过手了，今日便让我来试试你的手段。这老家伙先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这四卷卷轴在暴露我的方位。被发现了吗？没想到这小子居然连这等宝贝都舍得放弃。不过想这样就将我甩开，你恐怕是小看老夫我了。三千雷幻身。说过，你逃不出我的手掌心。哼，看来你是不想要三千雷幻身的卷轴了。卷轴会回来的，你也逃不掉。这家伙的气息跟之前比弱了很多，现在的他顶多也只是一名六星斗宗。三千雷幻身，怕是费天的分身。看来你对三千雷幻身有些了解呀、啊，前辈，恐怕得劳驾您尽快解决他。若是等到那本尊赶过来，想要逃脱就难了。
为了缠住我们。飞天的速度，恐怕要不了多久便能追上郡主赶过来。终于摆脱那家伙了。这飞天的实力着实强悍，恐怕只有毁灭火莲才能对他造成威胁。可现在有的化身火，也只够施展一次了。得找个时机，好好修炼一下龙眼诀。三千雷幻身。以前的三千雷洞虽然玄妙，却远不及飞天施展的三千雷幻身那般，凝聚出的分身具有自主意识。而且，三千雷幻身需要三千雷洞修炼到最高层次，方有几率凝聚而出。此功法对灵魂的要求极为严苛，怪不得风雷阁里也很少有人能修炼成功。入微、登堂、大成三个等级，每一级差距极大。若能修炼大成，实力能与本体相当。那费天的分身应该是登堂境吧？否则，即便我有陨落心眼相助，也不可能如此轻易将他的分身击溃。以心御影，魂流于影，看来必须要在残影出现的那一刹，将一丝灵魂流于其中。只是，那时速度迅猛。怎么可能来得及在其体内留下灵魂？一次不行就一百次，一百次不行就一千次，定要将之修炼成功。
，这三千雷动倒是越来越熟练，但是分身的凝聚还是不行。这地阶斗技果然不是那么好修炼的。天目山脉也应该快要开启了，我得早日动身才行。这次来的倒是挺快，小子，伤我子民，夺我灵府，简直罪无可恕！今日起，你休想阻止走出这片森林！你说你一个占山为王的统领，何必为了一枚无疆土，苦苦追杀一炮？这样做，岂不是要了自己的身份？小子，你只会躲吗？哎呀，一个不知死活的，敢偷袭老子！成成功了！哦，多谢了，看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳的做你的山大王。你小子，别走！哎呀，天皇妖赤，天皇妖赤，你认识他？天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再也无你容身之地了。<笑>来，把你知道的都告诉我。嗯，小子，你算什么东西，敢这么跟老子说话？而你若识相，就趁早给老子把吴江国交出来，不然的话。天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次。成年的天妖皇大多是在七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗鸡大陆上的地位却很高。天妖皇族的人。在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸，便是这所谓的天妖皇族之人。此言的血脉能够压制天妖皇的精血。其本体必然不简单。这魔兽界中，还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？呃，据我所知，有两个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙、呃。这两个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙，十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。最为可怕的是，听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭。难道紫妍她属于这支族群？毕竟她的一些能力就与空间有些关系。这个就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，我苍狼王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒您一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过你。看来这古意。不能轻易在人前显露了。
这分身的实力，应该还只是斗灵界别。下一步，便要将风雷之力融入进去，并加以锻炼。当年修炼三千雷动，虽然从雷云中吸收了一点风雷之力，但远远不够用来锤炼分身。笨蛋，谁说一定要用风雷之力了？那只不过是一种锤炼方式而已，用其他的能量依旧可行啊。比如你体内的异火，可比那风雷之力强横多了。尤其是那陨落心炎，你若是能够将它融入分身之内，日后即便遇到能克制灵魂的奇异能量，也丝毫不惧。如此一来，灵魂分身唯一的缺陷也弥补了。可这陨落心炎本就是灵魂克星。灵魂分身与其一接触，不是会直接被炼化掉吗？哎呀，年轻人，世间之事大多都是富贵险中求，不拼一把又怎么会有收获呢？再说了，陨落心炎已经被你彻底炼化，你什么时候见到它对你的灵魂造成反噬了？我认为可以试试。那就试试。分身的锤炼果然困难，想要大成，不知得等到猴年马月。你小子知足吧！以我对废天那分身的观察，想必他至少锤炼了五年以上。你短短两月就能与之相等，还不满足？段段时间，那天目山脉快开启了吧？想必那地方早就人山人海了。若是再不动身，你可就连汤都喝不上一口喽。天目山脉当真名不虚传。
，那可说不准。这天目山脉有能量潮汐压制，族门内的强者无法援手，只能依靠自身实力。中州藏龙卧虎者可也不生猛。天目山脉居然还能限制实力强的人进入，难怪没看到飞天的老妖怪的身影。竟看不出这位凤小姐的实力，想必她身上有能遮掩气息的气功。算了，只要不来寻我的麻烦，我也懒得招惹她。穆长老，这次其余三阁可曾有人前来天目山脉？哼，怎么可能不来？万剑阁的天泉剑唐英。黄泉阁的王晨，星陨阁的穆青鸾皆被排除。看来这一次的血潭之争，倒是热闹的紧。小姐，阁主临行前说了，凡事小心一些，多留一个心眼。毕竟此次天山血潭吸引了不少北域的年轻强者，例如那位叫做萧炎的人。小姐对于北阁主的实力也是有所了解的。此人能从北阁主手上逃生，不可轻视。不过是借用他人力量的家伙罢了。哼，天目山脉内能量超过限制，便会受到压制。大家只能各凭真本事，他自然也成不了气候。小景，不过是快了你一步，就这么穷追不舍、咄咄逼人，真不愧是风雷阁的人。破掉我风雷阁的九天雷域阵，还能从北阁主废天手中顺利逃生，果真名不虚传，是吧？萧炎，萧炎，他就是那个击杀了沈云的萧炎。那是你们风雷北阁咎由自取。若是你想帮他们报仇，我定会奉陪到底。好狂的口气！现在我也懒得跟你浪费时间，等你到达血潭，我们再来解决这些恩怨旧账。当然，前提是你有实力到达那里。哎哎哎！怎么走呀？哎，可惜了，没打起来。走了走了走了。也不知道这两个人真正交起手来，谁能更胜一筹？
，等到了目的地，这两人恐怕会有一场恶战。依我看，现在不过都是想保存实力罢了。这地图根本就不管用，雾气这么大，东南西北都分不清，哪找得到去天山血潭的路阁下是否看够了？路过而已，阁下不用紧张。在下万剑阁唐英，瞧阁下有些面生，不知……他便是唐英，萧炎。萧炎，最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎，只是有点冲突而已，小打小闹。小打小闹。可引不出废天那等老怪物，看来这场血潭之争又多了一个劲敌啊！好了，现在不是聊天的时候，希望在天山台能再遇见阁下，到时或许有机会可以合作。天山台。嗯，不是说合作吗？你倒是告诉我天山台在哪儿啊？此地的能量如此浓郁，想必离天山血潭不远了。看来方向没错，抓紧时间追上前面那些家伙。嗯点解决吧。识相的话，乖乖把通灵白狐交出来，否则，辣手摧花这种事，我们可不是没干过。怎么？动手！师傅，还算有些门道。在下地灵门黄天
。此事与阁下无关，还请不要多管闲事。你们这么多男人联手欺负一个女孩子，说出去也不怕丢了地灵门的脸。萧萧炎。